டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேட்டில் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறி அவதூறு ஏற்படுத்துவதாக தயாநிதிமாறன் மீது வழக்கு தொடர அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி பெறும் பயிற்சியாளர்களுக்கு சிறு குறு நடுத்தர மற்றும் பெரும் தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி வழங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனநாயகத்தில் மாற்றுக் கருத்து உள்ளவர்கள் எதிர்ப்பாளர்கள் சேஃப்டி வால்வு போன்றவர்கள் மாற்றுக் கருத்து உள்ள அனைவரையும் ஒட்டுமொத்தமாக தேச விரோதி என்றும் ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானவர்கள் என்றும் முத்திரையிடுவது அரசியல் அமைப்பு மதிப்புகளை பாதிக்கும் என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் கூறியுள்ளார் டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்ட அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அரசின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று டெல்லியை மேன்மேலும் வளர்ச்சி பாதையில் முன்னிறுத்தி செல்ல இருப்பதாக பேசினார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி பதினான்கில் புல்வாமாவில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்த அரியலூரைச் சேர்ந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர் சிவசந்திரனுக்கு அவரது குடும்பத்தாரும் ஊர்மக்களும் சேர்ந்து நினைவு மண்டபத்தை அமைத்துள்ளனர் அந்த இடத்தில் அவரது சிலையை அமைக்க வேண்டும் என்றும் இளைஞர்களுக்கு அது ஒரு முன்மாதிரியாக அமையும் என்றும் அவரது மனைவி காந்திமதி கூறினார் இந்திய தபால் துறையில் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாம்ப் எம்டிஎஸ் கிராமின் டெக் சேவாக் போன்ற பணிகளுக்கு தமிழகத்தில் மட்டும் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என்ற இணையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் கோயமுத்தூரின் சூலூரில் சாலையில் நடந்து சென்ற தமிழ் செல்வன் என்னும் மூன்றாம் ஆண்டு இன்ஜினியரிங் மாணவனிடம் இருந்து செல்போனை மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் பறிக்க முயன்றது அவர் சத்தம் போட்டதால் கத்தியால் குத்திவிட்டு செல்போனை பறித்துவிட்டு ஓடினர் தப்பி ஓடிய அவர்கள் அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மகாலிங்கம் என்பவரையும் தாக்கிவிட்டு அவரது செல்போன் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தையும் பறித்து தப்பி ஓடினர் படுகாயமடைந்த தமிழ் செல்வன் மருத்துவமனையில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் போலீசார் குற்றவாளிகளை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் ஆஸ்கார் விருதுகளை அள்ளிய கொரிய திரைப்படமான பாராசைட்டை உருவாக்கியவர்கள் மீது சர்வதேச வழக்கறிஞரை வைத்து வழக்கு தொடரப்போவதாக தயாரிப்பாளர் பி எல் தேனப்பன் தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த மின்சார கண்ணா என்னும் திரைப்படத்தை திருடி பாராசைட் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது